。火药引爆后，场内宪兵必将大乱。紧接着，卡车驶入，所有兄弟投入战斗，空场只有八名。死的挺尸，没死的必会退回大楼，会同里边两班多日兵进行抵抗。但别忘了，大部分的日兵都在封锁赌场，紧急汇合一定手忙脚乱。况且楼内近战机枪也根本发挥不了作用，战力必将大打折扣。而我方多面之势，不求胜利，只求生死。往里一扔，把门一封，迅速逃走。穿过商铺，越过红松林，等现警方集结兵力入林搜索时，我们早就顺着几条河道跑了。根据老犹太提供的信息，我敢确定，刘金花应该在和平饭店主楼的某个房间里。在这个过程当中。找到他并带走他应该不会太难，这是我的把握。大当家，你应该清楚，任何事情都会遇到和变化。如果如果招猫逗狗、跑肚拉稀都要计算在内，什么仗都别打了。大当家了，船来了。几位辛苦了，传讯已经到位了。以火车站广场大众为准，八点十分，宣河道四条岔口依次集结。装载黑火药的马车现在新发地，也已经伪装好了。漂亮。梅球，你跟这些人留在这儿，等那些家伙出来，迅速解除武装救护车。在这个过程当中，注意老刘太跟二当家。还有陈佳颖的安全，必须的。傻狍子，你跟我去新发地。今晚那匹马死的有点冤，我得亲手喂喂他。今晚这仗咱们打头阵，玩个漂亮的活出来。是，老雷。要是我吧，既然说服不了你，就先走吧。要不然你不放心我，反而浪费个人手看着。这种时候，你能多想想自己吗？陆代力是枪手中的枪手，斗不斗得过他，我没有把握。但是我至少可以保证，刘金花可以安全逃脱。但是我不想这样跟你分别。谢谢。但是，请你一定按照我说的去做，求你了。
。的确，有条通外的密道。你俩不是要抢钱吗？哼，那好，我们一起出去，从一个起跑线上出发，看看谁比谁快。这是谁吗？我最好的朋友石原，看着他，你知道他的梦想是什么吗？他就希望这里有一个璀璨的未来。可是现在他什么都看不见了，就是因为你。给他跪下，跪下，跪下！听见没有？跪下！啊<笑>一时冲动拔了你的枪，然后我就因为持枪袭警被击毙，谋杀石原的凶手，是吗？这个罪名我背定了。我，不能再领你。嗯，杀害石原的人不是我，那是王大鼎跟陈佳颖的栽赃，而他呢？又使我夺枪反抗，被击毙在这里，从此坐实这个座右铭。他拽我来这儿，不是您受益的吧？枪套上的钉扣故意打开，以便我夺枪。但是不好意思、啊，就是这个小小的细节，让我洞悉了你的险恶用心。他为什么配合王大鼎跟陈佳颖作死我谋杀石原的罪名我不知道，但想必值得深究。这也许就是我们可以沟通的开始。他说的属实吗？属不属实的，检验一下就知道了。下这个套就得避免自己遭受危险，但我敢保证，他的枪套里是空枪，子弹。他早就事先卸掉了
是不是可以开始下一轮的谈话了？想什么呢？一直不说话。我在想，我做的对不对？我有太靠不靠得住？既然托付人家了，就少一点猜疑。你女人的命，跟我哥一样，就堵在他手里。你要真没有一点点担心，我会怀疑你们之间出了问题。因为我哥，担心有什么用啊？少来这套啊！我哥是个不为女色所动的人，足可以托妻继子。所以我警告你，是朋友就别猜疑，这是江湖人的情操。你看，你这不是挺明白的吗？怎么地呢？大当家的。怎么就你出来了？我哥呢？你还敢诬陷？干嘛呀？用得着这么急于表现吗？慢慢审，总会问出来的。你下套成功吗？我已经没办法为自己辩解了。陈家颖协助办案无数，但是至今没有错误记录。虽然我还不太清楚他的整个断案过程，但是你很难让我对他出击的结果产生质疑。但是我要告诉你，本来陈家颖和王大鼎盘算着跟我一起下来的，结果事与愿违，被我逃脱他们的视线了。他们很着急，因为我可以直接面对你跟你沟通，摆脱他们的控制。喂，你现在已经跟野田科长面对面了，就不要再说那些没用的话。在我还没有动用酷刑之前，你唯一的一条路，就是老老实实的告诉我石原队长被杀的动机和幕后的真相。这是我给你最后的警告。大佐，我觉得应该宣布解除抵抗，让那帮家伙从赌场里出来，妥善安置。呃，就安置在没有被破坏的房间里，这样就可以把陈佳颖和王大鼎分离出来。只要他们分离了，有很多事情我们就好解析了。我想听他说。怎么？你觉得我有可能作死他们俩，就不想作死我了？陆代林，现在来不及了。赌场里有条通外的密道。就在窦警长上来之前，老犹太神秘消失了，把赌场翻了个底儿，朝天都找不着人。不可能，宪兵强攻的时候我看见他了。在什么地方？你还看见什么？有密室。就会有逃生的通道，否则就是多此一举。这么传统的建筑理论，我知道，他们肯定也会知道。既然老犹太又现身了，那他们一定刨根问底的，因为有一条退路，再好不过。不是啥意思啊？让那些人出来，他们留下？他们要我谎称，你们是例行社的人，骗那些人出来。由你们控制。我我是问你，他们为啥不走？当时我就那么点交流时间，没有详细说。主要是刘金花吧。刘金花，我见过这个女孩，不太喜欢。对不起，我离题了。刘金花没跟他们在一起，他们这么跑掉，就等于暴露了身份。那女孩会遭殃啊！暴露什么？我见过你的画像
，他们都没有回避我，你就别太紧张了。谢大叔啊，回去的时候，你给他们传话的时候，你这么说：例行社的人。让他们带走王大鼎跟陈家业，带不走，就绑走。老当家，他们绝对留下来守他们的墓。陈家业，真是女人吗？什么意思啊？我哥，为了他女人能走不走？你眼见你女人能走不走，却惦记他墓。功立成这样，还有爱可言吗？正因为我爱他，所以我了解他，我必须要小心谨慎。大当家，任何的行动都要把状态摸排清楚，绝不能与他的意图相撞，否则会对他产生危险，你懂吗？天黑的时候行动，因为密道电梯一次只能坐两个人，时间和过程都会比较长。为避免中途遭遇日本人。会有我们的武装人员突袭和平战略，牵住敌方的注意力和行动力。你想好了再做决定行吗？傻狍子，来了！召集黑匣子岭主力，准备夜袭和平饭店。好嘞，等等！不管多难，也绝不放弃一个自己人。这是黑瞎子领精神，二当家一直贯彻的很好。我要强行带走他，就不能负他。刘金花，我帮他抢出来下面的宪兵只留了两个，已经不再是备战模式了。我们两个是最后一波才离开，祈祷上帝让这种平静更长一些。对不起，我不相信上帝。我们离开之后就分道扬镳吧。我靠我的上帝，你靠你的工厂主义。<笑>如果有那么一天，我们相路相逢。就彼此之间有些余地，因为我们有共同的敌人。那就彼此为对方保密吧。什么意思？<笑>对谁也别说政治现金是个骗局。如果结局注定是我败，至少还能给我留点面子。张扬，张扬，没事。看来我真的是用脑过度了。来人呐！来人！来人！听见吗？来人呐！你告诉我们这个消息，就是想说明你跟这些家伙没有任何关系，对吗？那我还要告诉你一件事情了。和平饭店的所有住客，我都调查过了。老犹太年初从苏联过来，可惜在楼上的赌场输成了穷光蛋，就再也回不去了。为什么一个穷光蛋能在和平饭店这种地方住到现在呢？因为他跟饭店的老板是好朋友啊，所以他知道有密道，这很正常啊。饭店的建筑图纸肯定不会标注密道的位置了，但据我推断，这密道一定是通往地下的。你向市政部门要一张地下工程图，你就知道出口在哪里了。你们不赶紧验证一下吗？总比在这儿听我口干舌燥、为自己辩解有效率多了吧？叶坚科长，如果验证结果我是对的
那就请你放下所有的疑虑，跟我进行下一步的沟通吧。杀石原的凶手根本不重要，重要的是最后那笔钱款，最终流向掌握在谁手里，不对吗？给市政部门打电话。是。不是你们真行哎，人都这样了，还捆着我们？老实点，能跑了吗？老实点啊！有没有人性？你们？别逗他了，老姚太回来了。我现在向大家宣布一件事情。当他们的面说，你觉得合适吗？乔治，其实我们没那么冷血。大家都一起走，无所谓。这么难看的样子还被大家围观，真是好尴尬呀。例行社的人说。我们当中有南铁的机要人员，所以答应让大家一起走。但陈佳颖和王大鼎必须在一起。这不是废话吗？反正我就是传话，他们怎么说，我就怎么传。在我告知电梯一次只能载乘两人之后，他们分析大家逃离的过程会比较长，所以为了避免中途遭遇陷阱方干扰的可能性。他们会调配一些武装人员，袭扰和平饭店。说是以此，帮大家牵制住陷阱方的注意力。天黑时，双方一起同步行动。例行社，用得着这样卖命吗？哼，都只有满铁机要人员了吗？他比我们贵重。人就是这样。往往越想越迷，想生妄念，还不如好好倾听一下内心被忽略的感觉。你倒唯一可以通离出去了，就是饭店底下的排污渠，起排放口，在运河桥下，直线距离八百米，那里仍属于市区。他们要想逃离的彻底，必须得借助船只向南开到庞马场，与魏营交界的几处棚户区，才能彻底逃离。这或许意味着，他们在外边还会有人来接应。老犹太下去之后再做返回，或许就为此事也未可知啊。我刚做了检查，阻挡排污渠的那道铁栅栏周边区域。能下行至地井口的有四处，但只要留人，就可做监控。由此可见，下行至地井口的出口就在那道铁栅栏之外。若有接应，来者必非善人，我们应当可以排除逃离时被我方撞见的可能性。或许有人在别处引发事端，吸引我们注意力，以示掩护。当然了。这些都只是猜测，予以防范，不往以待，我想会有意想不到的效果。即便什么都没发生，那我方也演练了一次排兵，有益无损。但若正被严重，那收获可就波满，何乐不为呢？成功是为有准备的人准备的，对吗，大总？日本人不知道政治陷阱是骗局，你就信吗？他可比我和我哥更会骗人，咱可不能被他蛊惑。嗯
。是吗？夜袭饭店是我妹出的幺蛾子，也怪我。成天是让我打鬼子，弄得弟兄们都急赤白脸的，像干票大的，扬名立万。看来唐丽没有劝住他们。我早跟你说过，对付这种女人，她没经验。哪种女人？我妹啊，刘金花这种，讲道理没用，要么靠哄，要么靠骗。我可真同情你的成长经历。嗨，要不怎么会爱上你呢？少废话，赶快分析一下他们逃离的步骤。哎，你别用脑了，让小花交给我。啊，第一波下去的会是乔治白跟老犹太啊，因为那帮货谁都提防着谁，所以电梯空驶上来，被怀疑被动了手脚，所以老犹太还会回来。带走第二个人之后，他们才会放心电梯空驶。但是这第二个人，必须是他们认为不会跟乔治白同谋的人，所以不是我，就是你。你的身价呢比我高，如果中途敌人冲上来，还能当个肉盾、挡个子弹什么的。嗯，所以我被带走，最后留下的是你。谢谢。时间差不多了，抓紧吧。走吧。不行，那我先下去把你们探一探。陈女士，最后一个走啊！告诉你，别想耍花招。孙子，就你们这点智商，以后做点小买卖得了，别老贪大。我还借你吉言了，我正琢磨着怎么把这罪过推你们俩身上，好让例行社的人宰了你们，放了我们。做大骗局的人得有大格局哟、哦。你什么意思、啊？人生不如意十有八九，万一这次又发生了意外。这一条建议，或许能帮到你们，保住命。麻烦你帮我把绳子解开吧，都麻了。我疯了！行了行了，我来吧。他强悍的是头脑，而不是体质。别担心了，你们都有枪，我跑不掉的。谢谢。走。别乱动啊！前所先行啊，当面聊就可以了。而我们那个大哥们，万一敌友有所埋伏，我们可以通知后面的卡车，召唤途径，对吗？这是你当鬼的大项，处处算到，处处设法吗？未知的情况下，战术细节必然会有预防敌援这一项。小变鬼
。鬼子一共就三个班，能预防到啥份儿？这。日本人肯定得打上来，你还带他们干什么？科长，你怎么样？我还可以。巴普洛夫摔下来的时候应该受了点伤。加载远程瞄准镜前，必须先做校验，不要像这次一样临时发现损坏，临时更换。是。我正想问你呢，这个赌场是否有通外的暗道？已经让他们发现了，这是陆代林给的判断。日下部已经衍生出了无数的猜想。相较几近疯狂的窦警长，陆代林或许是个更难对付的角色。陈佳颖判断，他是政治现金一事忽然变局的关键，所以谎称他是谋杀石原的凶手，以及将他控制在自己手中。却没有想到，仅仅就是一步之差，陆代林。就让自己翻了盘，而他翻盘的筹码，足可以让正在通过密道出逃的所有人被一网打尽，以致大当家和唐林无法获取王大鼎的传信，改变计划，就此陷入死境。日下大佐还是经验丰富的。我正要跟你汇报这件事情，现在看来没必要了。快点！驾！再快点！驾！
哪搜呢？什么？什么个屁呀！跑啊！可这里头呢？来不及了，快走！走啊！快走啊！快走！期来的一场风波，让我对日下部有些刮目相看。作为军人，我觉得他很优秀。您是要原谅他的自负吗？你怎么了？
最难办的是陆黛林。咋样？丑的病病歪歪那样吧，整的我还挺心疼的。叶坚说，日下部发起这个埋伏战，是根据陆黛林的判断，所以现在陆黛林应该已经获得信任了。之后他的任务、身份都会得到认可。因为甘英的帮助，王羲势力和日德勾结，就此形成。如果这个时候我再加以阻拦，性质就太明显了。无奈的是，外面已经没有可以帮我的人了。更可怕的是，那些货被一网打尽，那分分钟都会出卖我。说话不要少。他们为什么出卖我们？不是，之前我们不就一直树立光辉形象来着吗？老是担心。王大弟，你知道吗？他们都说我是妖孽，因为我琢磨不透。我可以控制人的思想，但我管不住人心。就像现在，我的思维可以不去想唐林，可是我的心却感觉已经碎了。那就赌人心吧。这个人应该就是唐玲，毋庸置疑，他肯定就是。唐林是共产党，跟他在一起的武装分子，你说是立新社的人？上坟烧报纸，糊弄鬼呢？这支武装其实我们一个人也没有见过，都是老犹太在两边传话，真的。按老犹太的说法，立新是最初只想带做城市兄弟。后来听说还有南铁机要人员，才答应带我们一起。别动！别动！不！不别动！安静点！他们说是例行社的，那就是嘛。我又分辨不出来什么。他们夜袭掩护大家逃走，战术合不合理？我怎么会懂？老实交代！废什么话呀、啊啊啊！在没有更深入的接触之前。我说的太多，反倒是不负责任。但至少，陆黛玲小姐之后说的一切，你们都可以实质性的跟进一下。其实，其实王大鼎和陈佳颖为什么会确定陆小姐就是谋害石原的凶手，我们我们并不清楚。我们的信息只停留在在案发现场。啊，对了。我们中间也只有陆小姐，他们有第三方证人，可以证明她当时不在，不在现场。还记得我们的约定吗？我说，如果能够验证我是对的，就请您放弃对我所有的疑虑，跟我进行下一步的沟通。你接着说。饭店再度封锁之前，我和该隐本来约着是要去见路德维希会长的。这个协会对德国外交政策影响之大，不用我再介绍了。所以这次会面至少能给我方联合德日的意向一个是或否的答复。是吗？对呀、啊，对。现在这笔钱归我掌控。
，他将成为南京政权亲和德日的媒介，他真的就是政治现金了。什么叫他真的就是政治现金？那原本是个骗局，您不知道吗？陈氏兄弟是骗子呀！之前垂涎犹太人试图转移的那笔巨额财款。美国老苏联人都知道了，你们不知道吗？那陈佳颖和王大鼎搅和了一天，都搅和什么呢？陆代林，我最后再说一次，我是裹挟进这次冲突当中的，原因是为什么？我不想再解释了。窦警长，我促使双方的冲突加剧，目的就是为了让宪兵们强攻上来，我好突围啊！谁想突袭叫您给逼停了？是不是因为您听见陈佳颖和王大鼎说我是谋杀石原的凶手，所以你觉得？所以他觉得，既然查出了凶手，那就避免过度的伤亡，免得日后给您添麻烦。我这么回答您满意吗？在这里没有我满不满意。于是你就又中了陈王二人的奸计。在这之前，他们两个已经预料到了会有一场冲突，而我呢也会逃脱进入到你们当中来。他们之所以让我当谋杀石原的凶手。原因就是为了阻断我跟你进一步的沟通，直到他们再次掌握大局。陈佳莹已经把自己送上了神坛的位置，而且每次都能潜移默化的掌握大局。你们想想，是这样吗？事实也确实如此啊！我被带下来之后，说什么都像是蛊惑谁，谁都苦大仇深的。好在我帮你们阻止了一场逃亡。你们才确信我不是敌人，才肯听我说话。我听你的意思，是陈佳颖和王大鼎背后有不可告人的目的，是吗？共产党人唐林所率领的那个武装团伙，叫例行社的那个，非要让那些家伙带走陈王二人，你不觉得这中间的文章大的诡异吗？大总。我请求立即对陈佳颖、王大鼎进行突击检查。窦警长，我觉得你得分清楚尸体的主与次。政治现金不是已经在陆小姐手里了吗？稍晚一点，又有何妨呢？况且把一切都搞清楚之后再做事，不是更有效率吗？您觉得呢？叶先科长，日下大佐。窦警长一直渴望证明自己。没错，我是渴望证明自己，但这些不用你替我说。大当家的，兄弟们都回来了。加上唐玲、唐先生，算一十九人。傻狍子没回来，我没找着他。大当家妄自尊大，不听劝谏。大当家这条命，欠你们了。什么都别说了，此地不可久留。大家把这些枪械都扔了，恢复先前装备，散分久留，中途不得停留，速回黑瞎子岭。
等二当家回来。唐玲，县警方一直在抓捕他，后来发现他是有团队的，营救走了被我方在战前广场击伤的可疑男子。他和他的几名邻居还有他的团队，都声称是反共的例行社。可是，他威胁县警方抢走了女共党姚红的尸体，随后又突袭了和平饭店。妄图带走那些家伙，不，准确的说，是指名道姓，要你和王大的，很矛盾吧？可惜他死了，这个矛盾就需要你来替我们解开。你干什么？我可以看看他吗？那我要提醒你，他的死相并没有那么好看。你应该可以。克制好自己的情绪，对吧这个团队里还死了一些人，我都一一做了检查，发现他们都有一个共同的特征，那就是小腿肌肉非常的发达，一般这是常走山路的人才有的特征。例行社，多数招募的人是一些极端学生，还有帮会人士，极少会涉及。视野比较封闭的山民，所以这个属性复杂的团体的真实出处就很耐人寻味了。不是说，你现在说话怎么变成婉约派了呢？有什么事儿直奔主题行吗？别做那么多铺垫，咱俩不是一回二回。是唐玲纠结了黑瞎子岭的土匪，试图捞人。啥？有一名俘虏在提到你的时候，口称嫂子。我，你什么你？招了吧！回来之后你们都商量什么了？我蒙圈了呀！你不是共产党吗？你，你咋变脸了呢？你说什么？昨天下午，他去我屋，他说他是共产党，让我配合他。我是想炸他，但是没有成功。还想炸我呢？你不看我是谁？你要牛掰的话，你就把俘虏叫过来，我们当面对质。我说你咋把他带来了呢？你不就想以他为口炸我们吗？我说你挺大个警长，你办这么蠢的事儿呢？如果真有活口的话，你跟家野不早坐那审他呢吗？哎，注意言辞啊，这都是套路，套路明白吗？闭嘴，老太太。那警监，请你过来一下，帮我给他翻个身。
龙族龙泉，民生，三民主义。例行社在成立初期，有一些成员把孙文的训诫纹在了自己的身上，以示效忠。这不代表什么，国共有过合作。窦警长，几次大清洗之后，我市的共党几经灭绝，这是县警方和情报部门一致的判断。所以，当和平饭店。真的出现共党的时候，我们才会觉得职责愧疚，所以要不惜一切代价封锁和平饭店。你现在要告诉我，一个共产党迅速染红了王先生的手下，要进城打仗？王先生，你批准了吗？别上火、啊，过两天要回去好好视察视察。可他救走了战前广场的持枪男士，那枪上写了“共产党”仨字吗？那小红的尸体怎么说？共产党的人头非常值钱的，科长。你还记得三四杠六二八号档案吗？从三三年开始，一些地方组织如果没有反共业绩，就拿不到经费了。窦警长，你怎么退步了呢？之前你起码有八成的把握才会张嘴，现在怎么说封就是封？你怎么了？我和王大鼎就在你的眼皮子底下，你着什么急呀、啊？瘪犊子！哎，别说脏话，要不然人家该说了，刘金花把你教的不文明了。一直都跟你混吗？跟我有啥关系？你给我闭嘴！大佐，陆黛玲是不是说她身负汪氏集团的使命，对吗？他甚至还说，政治现金在他掌握之前就是个骗局，对吗？那你能不能告诉我，石原是不是陆黛玲所杀呢？我真不知道杀害石原的人到底是谁。我这么做就是必须让陆黛玲脱离我控制的时候背死这个黑锅，目的就是我刚才问的那两个问题。他现在的生命体征太脆弱，这么大量的强心剂，反而会加快他器官的衰竭。但是能让他恢复十五分钟清醒的意识，就当回光返照吧。十五分钟，够了，只想让他说几句话而已。我不知道窦世孝还有没有后手。如果没有的话，这一关就算是过了。接下来就是全力对付陆黛玲了。唐玲对你是真爱呀、啊！别捅这个
在啊，最后坎过不去啊，你隐瞒，壮志现金是骗局，那你怎么跟姐姐还有之下不解释？这是硬伤。说的那众筹项目，也显示有大户在疯狂出仓。我不希望这里的局面越搅越乱。大佐，我不希望来这主观的推断。悬疑要一层层排除，要快。那就让对峙和查证同步进行吧。对你们的判断源自于陆代林小姐，你们去跟她对峙吧。我轮椅呢？我腿都疼了。跟我有什么关系？走吧。你得留下，一会儿会有人送你离开。请您相信我的判断，窦警长起初想要夯实我谋杀石原这一纸人，是因为他心里很清楚我不是杀人凶手，而且我有九成的把握，我确定凶手或许是他想保护的人，或者就根本是他本人。谋杀动机我不知道，我也无意追究，但是当我表明这一点的时候，并且同时将矛头指向陈佳颖和王大鼎的时候，他立刻就明白了。我能够证实他一切想要证实的真相，从那刻起，他就再也不作梗了。我是没想到你会这么快的暴露你得了结盟的意图，甚至无需无在场，未获德国认可，绝不暴露意图。这条死命令曾让你那么纠结，我还以为你会听到。我组织起三方会谈之后，该隐。你下来之前，我已经死过一回了，性命攸关。你觉得我还会顾及谁？你会觉得你的疑问来的有点残酷吗？陆小姐，输给陈佳颖，我照样会死。帮我，至少我是真实的。这个卑鄙的家伙！闭嘴！你这个蠢货，你被他给骗了。对不起，我无意贬低你的智商。事实上，我差点也被他给骗了。陈佳莹，你狗急跳墙了吧？我告诉你，我根本不知道到底是谁杀了石原。我这么做就是为了栽赃你。你利用我的专业，让我确信你是秘密的终结者，是被他们裹挟进了与日方的矛盾当中。其实你和他们是对立的。他想辩解。但是他上半身下意识的往后仰了一下，这说明他被切中要害，内心恐惧流露出来的行为痕迹，对不对，佳阳？差不多吧，胡说八道你！你傍着该隐扮演这样的角色，就是为了让我方确信你已经掌握了政治现金，准备联盟得日。我方完全忽略了陈氏兄弟，所以在悄然无息当中，他们已经和苏联人完成了交易。什么王经纬的人，什么清德连日。你和陈氏兄弟就是南京政府派来唱双簧的，你明修栈道，掩护他们暗度陈仓，你和他们是一伙的。当你说到“双簧”俩字的时候，让他腮帮子动了一下，这是咬牙切齿，表现的是恨不得杀人灭口的行为动机，对不，佳莹？我必须承认，你有很高的天赋。拜托，陈佳莹，在我之前，政治现金就是个骗局。陈氏兄弟是广东的翻系党，是骗子。这个苏联人、美国佬都知道，你也知道。可你却向日下大佐和野间课长隐瞒，这是因为什么呀？这是便于你们脱身呐、啊！脱身之后好截断钱款，这是你们在暗度陈仓。嗯，眉毛挑挑了一下，张扬，来。
是兄弟是骗子，真的吗？我都要怀疑自己的智商了。我们对那些家伙进行了警讯。结果耐人寻味啊！一键档案，装置现金是骗局，那你怎么跟叶间留下不解释？这是硬伤。到底是不是骗局？他们不会只听陆代林一面之词的，他们势必会找那些人进行后证，那就有的赌了。老犹太很懂得保护自己，只要继续做出人畜无害的状态就可以。啊啊！我跟所有人都保持距离，就怕莫名其妙的被牵连。这种隐蔽的事情，我怎么可能知道？快走！美国人发现我隐瞒了真相，就会相信我会继续被他们保守。虽然不知道我的动机是什么，但是政治现金的确能够掩盖他们的任务，哪怕是暂时的，他们也不会放过。哼，又来折射我！还记得我一脚模板的事吗？他们就是那么折过去的。我们在外的调查费时费钱费力，几乎就要触碰到核心了。好嘛，现在说是骗局，骗局，哼，我信了。反正我们现在也没能力改变什么局面了。祝你们无二的开心。日本人的这种合证，显然证明陆代林是反面的。苏联人势必会猜测我们的属性。怕我们是胆大妄为的贪贼，两害则轻，他们也不希望最终是陆代林得逞。在全是兄弟说话之前，这件事我们不予解释。给我们信息，就来吧，我们能看到最高苏联爱，一阵突然力量介入的那一天。陈氏兄弟为了保密，什么都做得出来。他们知道我们动机不纯，掩盖了真相。势必会给我们泼脏水。可越是这种情况，越会让人猜测，他们是在配合陆代林。对对对对对对